கோவை மாவட்டம் புள்ளாட்சியில் இருபது பேர் கொண்ட ஒரு கும்பல் முன்னூறுக்கும் அதிகமான இளம் பெண்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவிகளை சமூக வலைதளங்கள் மூலம் காதல் வழியில் விழ வைத்து மிரட்டி அவர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து பின்னர் அவர்களிடமிருந்து பணம் மற்றும் நகைகளை கொள்ளையடித்த சம்பவம் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்திய அளவில் பரபரப்பானது கடந்த ஏழு வருடங்களாக இந்த சம்பவத்தை செய்து வந்த இருபது பேர் கொண்ட இந்த கும்பலில் தற்போது வரை திருநாவுக்கரசு சபரிராஜன் சதீஷ் வசந்தகுமார் மற்றும் மணிவண்ணன் ஆகிய ஐந்து பேர் மீது மட்டுமே சிபிஐ வழக்கு தொடுத்துள்ளது மேலும் லோக்சபா தேர்தல் மற்றும் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நடந்ததால் கடந்த ஒரு மாதமாகவே இந்த வழக்கை சிபிஐ அதிகாரிகள் மிகவும் மந்தமாகவே கொண்டு செல்கிறார்கள் என்று பொதுமக்களும் எதிர்கட்சியினரும் சமூக ஆர்வலர்களும் கண்டனம் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் தற்போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் இரண்டுமே முடிவடைந்து விட்டதால் தற்போது சிபிஐ இந்த வழக்கில் மேலும் மூன்று பேருக்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் அவர்கள் மீது வழக்கு தொடர்பும் முடிவெடுத்துள்ளது ஆனால் யார் அந்த மூன்று பேர் என்ற விவரங்களை தெரிவிக்க சிபிஐ மறுத்துவிட்டது அந்த விவரங்கள் சிபிஐயின் அடுத்த கட்ட விசாரணைக்கு பிறகு கடைசியாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யும் நேரத்தில் தான் தெரிய வரும் என்று தெரிகிறது எது எப்படியோ விரைவில் குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை கிடைத்தால்தான் இவர்களால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு நீதி கிடைக்கும்